me mencionan a su madre de una forma inadecuada. Yo soy una persona tolerante, tolero, tolero que me llamen la atención de mala manera, tolero que a veces me insulten a mí, porque en realidad las ideas malas negativas de mí, a mí, yo soy una tolerancia y a mí me recala, por eso es así, probablemente, pero cuando meten a personas exteriores como mi familia o alguien que quiero mucho, como que ahí me meten. La persona con la que estoy trabajando es conmigo, no con un familiar, no con un amigo, es conmigo, es con mi persona. Nosotros generamos a nuestros padres, no nos gusta que agregan a ellos, pero yo vamos a trabajar con gente. A veces va a ser gente este, empleada o gente que no se ha educado bien en conocerse a sí mismo, en lo que es controlar los impulsos y todo eso. Va a haber momentos en que tú eres una persona profesional saliendo, entonces eso, deberías ver la manera de controlar eso. Nosotros queremos personas que controlen sus impulsos, que tengan y manejan lo que es inteligencia emocional. Sí, en ese trabajar. punto falta especificar algo, que esa persona que ha entrado allí fue una persona muy culta, prácticamente hizo sus estudios fuera del extranjero. No es ninguna persona, como decirte, un obrero que viene de provincia, que no ha estudiado. Es, son dos cosas muy diferentes. Sí. Uno se pone a pensar, un profesional que estudia acá en una universidad este particular, se va a los extranjeros a dar maestrías. Tiene que tener cultura. Se ha tratado con personas que son más importantes que yo, personas más adineradas, con mayor poder. O sea, me explico yo qué tal, cómo se ha desarrollado su persona, por favor, eso, porque se ha tratado con todas las personas. Y para empezar, yo sí, como alguien, como yo, solamente por ser, pero se puede decir por qué. No es decir para más, sino que me sorprende mucho con ese tipo de cultura que tenga con otras personas de dentro de mí, con otras personas que tienen conmigo, que es conmigo. ¿Por qué la comparación? ¿Por qué comparar? Este, ella estuvo mal, entonces yo, ella es culta, ella es no, muy preparada. No comparo, eso, sino que pienso que una persona no, que es sin decir eso, estás comparando. No, estás comparando, el Bueno, ese es su punto de vista y lo respeto. Pero lo único que yo pienso es que una persona culta no puede expresarse así de otras personas. Lo puedo tolerar de una persona. Lo mismo persona. estás haciendo tú, eres una persona culta que de San Marcos, profesional. Eso de ser de San Marcos involucra buen trato eh, y eres profesional y te estás comportando así. O sea, estás este, reclamando algo, tú mismo no estás siendo coherente con lo que estás diciendo. Sí, en el principio. Fui incoherente, sí, eso es un error que sí cometí. Al final supe de remediarlo, porque a pesar de lo que me dijo, yo pedí disculpas. Sé que fue un error de gobierno, pero como dije, solo la persona que está trabajando es conmigo, no con nadie más. Y yo sí uh, me arrepentí de mi error, me disculpé, le dije que eso es un error que nunca vamos a pasar y pagué, mi, pagué las consecuencias de mis actos. Y yo, un error cualquier error que cometa, si me deja o si me despiden, me bajan el salario. En fin, yo lo acepto porque, en fin, es un error del que yo aprendí y ahora el que soy pagando. Ese punto es lo que quería escuchar. Lo primero, pedir disculpas del error que cometí, no defender a las excusas. O el por qué me por qué cometí eso. Y luego otra pregunta. A ver, este, ¿tú qué crees que debas mejorar para, para no tener esa actitud, no digamos, de, de repente reaccionar violentamente? A ver. Un poco sería más mi tolerancia. Yo soy una persona muy tolerante, solo que se siento mi tolerancia rechazó los límites. Pero en ese aspecto, creo que debería mejorar más mi tolerancia, ser más paciente, ser más comprensiva. Porque yo creo que no soy una persona que no hay impulso de otras cosas que no queremos. Solo y claro, tener más respeto, por más que lo que me digan no así, por más de lo que me digan. Eso se queda como algo que. Yo sé que me dijo, una cosa así. Sí, chota y rodeja. Y no te dice nada. Bueno, dejando ya ese ámbito aparte, ¿por qué deberíamos contratar con nosotros? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué te destaca del resto? A mí, lo que me la verdad es que me destaca es que soy responsable. Soy trabajadora en algo que, por ejemplo, no sé, me gusta meterle ganas porque yo soy una persona que quiere aprender. No, 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 yo me refiero a. ¿Qué dominas? ¿Cuál es tu área específica? Mi área. Mi área es el trabajo en laboratorios. Eh, 
Gracias. 